importante que todos vocês que estão aqui entendam o seguinte. Quando a gente tem uma formação base ou básica, que é a formação inicial da nossa profissão, você tem que entender que você vai concorrer com pessoas que tem, ela, talvez elas tenham mais preparo, mais conhecimento que você. Não estou falando experiência. A experiência ela caiu por terra aqui com a história da Tabata. Vocês concordam comigo? A experiência, ela, a experiência esquece, ela caiu por terra já. Eu contei uma história, peguei uma história aleatória, peguei a da Tabata, quando eu contei a história, a Tabata, recém-formada, estagiária, ligaram para o serviço, a Tabata, lá de Jundiaí, ligaram para São Paulo e contrataram a menina. Então, a experiência caiu por terra, né? Ó, olha só. É... Edileuza, né? Edileuza, então vamos lá. Maurício de Nassau é uma boa faculdade, eu conheço Belém, a gente, nós fizemos a caravana do conhecimento Simas em Belém e nós temos um dos nossos principais alunos, que, é, que são um dos alunos que mais se destacaram no Simas, que é da sua cidade, certo? É da sua cidade, então, que é do seu estado. Então, vamos lá. Quando a gente pega é, uma história como a sua, a gente precisa entender o seguinte, qual é o movimento que eu preciso fazer para que eu chegue no meu objetivo. Lucivaldo, me explica o que, que eu preciso construir, o que, que eu preciso fazer para eu chegar no meu objetivo. Aí a gente vai te passar agora o passo a passo para que você construa essa sua história de sucesso. Tá? Você precisa fazer exatamente o que o modelo, que é a pessoa que eu vou te passar agora, você, você tem que repetir os mesmos, os mesmos movimentos que essa pessoa ela fez para que você atinja sucesso profissional. Aí você pode falar o seguinte, tá, mas eu não tenho condição, eu não tenho essa coragem de fazer esse, esse movimento. Aí você vai ter que tomar uma decisão. A gente vai ter que passar aqui pela decisão que você vai é, tomar para você construir essa sua trajetória de sucesso. Tá? Então, olha só, eu vou passar aqui um link, vou deixar esse link aqui disponível. Essa história que está lá no YouTube do Simas é do Railson. É do Railson. Ele é da sua cidade. O Railson, ele está se formando no doutorado. Ele está se formando no doutorado. Ele foi direto para o tecnólogo. Ele veio fazer a pós-graduação dele aqui no Simas. Então, ele tinha que viajar para São Paulo uma vez por mês para vir estudar aqui automaticamente ele passou por uma série de sofrimentos, você concorda? Porque sair da sua cidade, vir para cá, sem recurso, porque ele também não tinha dinheiro, ele dependia da ajuda dos pais, tá? ele conta aí na história, ele dependia da ajuda dos pais para que ele viesse para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele não tinha dinheiro para comer. Então, o que, que ele fazia em São Paulo? Lanchava. Ele só tinha o dinheiro da passagem de... Ele dele vir para São Paulo e dele voltar e a hospedagem que ele ficava no hostel, que era a, a hospedagem mais barata que ele encontrou. Então ele não tinha recursos e ele conta isso aí. Ele não tinha mercado em Belém. O que, que ele teve que fazer? Ele veio buscar esse curso aqui, depois ele voltou para Belém. Quando ele voltou com essa pós-graduação ou ainda fazendo a pós-graduação, automaticamente ele conseguiu dois empregos. Um emprego como professor e um outro emprego numa clínica. As portas se abriram para ele. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele entrou num movimento que a maioria dos profissionais dessa cidade, eles não iriam fazer de forma alguma. Então ele se destacou. Ele fez um movimento que a maioria das pessoas, elas não fazem, e eles não fizeram, e ele fez. Você entendeu? Então, você, a minha primeira orientação para você, é, você não escreveu quanto tempo você está formada. Escreve quanto tempo você está formada, tá? Importante isso. Quando você se formou? Essa é a primeira pergunta. Quando? A segunda pergunta para você é... A outra pergunta para você que eu faço é... Quais são os cursos que você tem pós essa formação do tecnólogo? Esse é um outro ponto que você vai ter que pensar, vai ter que tomar uma decisão quer se destacar dos seus concorrentes, você não pode ter a mesma formação que eles. Se você quer se destacar, 
você tem que ter ingredientes que eles não têm. Aí você se destaca. Entendeu? Se você quer se destacar, você precisa ter ingredientes que os seus concorrentes eles não têm. Aí você se destaca. Aí o mercado olha para você e percebe que você é esforçada, diferenciada, que você realmente vai em busca do seu grande objetivo. Ó, 2017, 17, 18, 19, 20, 21. Nós já estamos indo aí para cinco anos. Qual é o curso que você tem de pós-formação? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim, Edileuza. Qual é o curso que você tem de pós-formação? O que, que você tem depois da faculdade? Então, já que a Edileuza não fala quais são os cursos, eu vou te falar o que acontece. As pessoas, elas se formam, elas buscam um curso, porque elas ouviram falar bem do curso, então elas ouviram falar o seguinte, ah, radiologia é um bom mercado, tem uma carga horária de trabalho pequena, radiologia tem um salário bom, as pessoas ouvem isso, e é isso que faz com que ela fique interessada naquela área, naquela modalidade. Só que a pessoa acredita que ela vai terminar o curso e automaticamente ela vai se empregar, só que isso não acontece, isso não acontece, vocês viram aqui a história da Tabata, ela ficou cinco anos para tomar a decisão que ela precisava entrar na mentalidade do aprendiz. E essa entrar na mentalidade do aprendiz, você mergulhar na mentalidade do aprendiz, é você entender o seguinte, é você se tornar um aprendiz para sempre, para o resto da sua vida. É você buscar conhecimento para além da meta, além do objetivo. Então, sua meta é entrar no mercado, você vai buscar conhecimento, você vai buscar ser o eterno aprendiz, aí você vai sim entrar no mercado. Mas você não vai parar, você vai continuar, porque a atualização na área da saúde ela é constante e frequente para o resto da vida, você não sai mais. Então, é, se você entende esse movimento que eu estou te entregando hoje, da mentalidade do aprendiz, da mentalidade do estudante, automaticamente você vai entender o seguinte, que é fundamental agora, você está eternamente sendo uma pessoa que está buscando conhecimento. Thank you.